。本节目由上汽集团荣威三六零独家冠名播出。我爱人性化、贴心设计，我爱超大宽式座舱。不同的你我，完美的我们，荣威三六零。百公里油耗五点七，八寸大屏，畅享四季。欢迎收看由全方位高品质轿车荣威三六零独家冠名播出的《了不起的挑战》。《了不起的挑战》服装由男装国民品牌海澜之家独家赞助。本节目由中国太平洋保险提供保险赞助。什么都没死，观众就开始叫。上一次，我们六个人，嗯，在一起睡了一晚，嗯，一点不美好。<笑>谁都记得自己讲的话吧？嗯，你当时说啥了？我不记得。<笑>立刻说出一个你想最想见的人的名字。嗯，郭玉。这个名字，胡可老师希望你记住。<笑>这怕什么呢？除了那晚上以后，我再不掏心窝了。<笑>小月月的故事是最让人感动的。其实我我也有一个特别想见的人，然后我们饭馆有一个女的叫徐红，一个女孩比我大，她是经济贸易大学的一个学生。当时我在饭馆被人开除了，然后她就帮助我，她说去求那个经理，然后这三两天之内呢，徐红就拉着我去找工作，挨挨个饭馆去问，没有她的鼓励，我可能回回家种地了。一直让我记到现在，后来中间断了联系了，我就再也没有没有找到过他。我觉得你很难找到，真的很难。嗯。时光是我是只那么今天我们就看看岳云鹏那天晚上透露出来的信息，我们拍摄了一个情景剧，大家请看。屏幕。Would you like something to drink? 哎哎哎哎哎哎哎，那边西餐。No, we want to. Yes, we want to Chinese food. 啊？这这边进。We want to Chinese food. Yeah, we're going to speak. Ah, ah, ah! Is it Fu Ke? Fu Ke? Yeah. Shah Yi's wife. Ah, ah, ah! 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 Yeah, yeah. 月月，当年你就真的这样说的，一切都是真的。北京菜，北北京菜，对北京菜。Oh, green tea. Green tea. I think, I think he doesn't understand. 我实在是听听不懂。Oh, sorry. Just a moment. Beijing duck. Oh, hello. Hi. Are you ready to order? Yes, we're ready. Yeah, we want to order the Beijing duck, please. Okay. Beijing 烤鸭 Beijing 烤鸭 Green tea. Oh, green tea. 哎呀，英文说的太好了。没有，我也只会一点点。刚才你教我吧，姐。好啊，没问题。我特别喜欢学。一顾，一一顾，一顾就，一顾。Okay. Ooh. Good. Great. Too too good. Sorry. What are you saying? You you eat good, too good. Uh. I don't understand. Sorry. <laughs> 吃好喝好。Eat good, drink good. Day day up.
，翻溜歌手，一天三天表演。唱歌唱的太好了，真的哥太崇拜你了。说点别人不知道的。哥，你能教我唱歌吗？我想上舞台唱歌。来来来，转一圈我看看。挺好的一孩子，智商有问题。你要能唱歌了，我还在这干什么呀？哥，我让让让你教我，你能教我吗，哥？真想跟我学？嗯。去，先给我拿杯水来。热的，哥，哥，你哥，你的书拿反了，哥，请别看，坐，面我给你弄好了，你吃吃面吃面，你吃面也戴墨镜啊？哥，你太帅了，哥，我太崇拜你了，真的，你以后你肯定会成为大明星的。不要说这些没有意义的话，我觉得挺有意义的，你肯定会成为大明星的。我现在已经是大明星了，我我我给你唱一个吧，行不行？流行歌曲。行，这趁现在没人，你赶紧赶紧。流行歌曲。一条大河波浪。风吹到花儿向两岸。站站起来，站起，站起，站起来，仔细听着唱。这是英雄的祖国。放开声音。是我生长的地方。怎么样？出门，跟我走。咱就练到这儿，这钱大哥，兄弟，辉哥，钱财乃身外之物啊！你大哥我不是这样的人，这钱咱们对半分。我想的一办法，能让你立刻出名。什么办法？咱们参加比赛去。姐，你说，我要是真去参加比赛，我能取得好名次吗？当然能哈。我没有后台呀、啊。哎呀，我跟你说，我给你传授一秘籍。我那个时候在经贸大上过刘欢老师的课，他说呢，谁？刘欢老师啊，你还上过他的课呢？对呀、啊，他人特别好，他人又很帅，我很崇拜他。<笑>这不是钱不钱的问题，你知道不知道？你到底你这个大流氓来了，有没有基本的诚信呢？怎么回事？怎么回事？我把啤酒给人写错了，多多写了两瓶啤酒。你是真写错，故意写错，还是不故意写错？不是不是，那老你你你告诉我，先前你有没有多算？小胖子问你呢。没有，您您第一次来呢，要不这这小胖子先生，今天今天我们就就我们全给免了，行不行？啊，你是不是觉得你们经理给我免了这顿单，你觉得很委屈是吧？来来来来，扶着单人大哥，来来扶着。我跟你说两句。月月，你再去跟老板说说好话吧。没有用了，亲，他都说那种话了。那我去说。没有用。那你怎么办啊？姐，我有可能回老家了。我还也有可能去别的城市闯荡。我没事，好男儿志在四方
位。哎，你好，您这是饭馆招服务员对不对？男的不要啊，于先生吗？您这儿招平面设计是不是？我。姐，你怎么来了？知道你一天没吃饭了，给你拿饺子来了，来吃吧。我吃过了。什么吃过了？你再不吃饭就要瘦了啊！来来来，有筷子。你现在住哪儿？朋友家，特别好，我自己一个屋，还有空调。行了，别编了。北京这么大，有的是机会，一定可以找到适合你的工作。我行吗？当然行啦！你要记得你的梦想，别把你的梦想忘了，对不对？来，带你的梦想加油！加油！<笑>送我了，我走了。你有什么打算啊？我想学学唱歌，然后不行我就学唱戏，实在不行我就学相声。这么这么可笑吗？不管你干什么，姐都支持你，而且我觉得一定能干好。但是有一点啊，照顾好自己身体。你也是，这给我的。对呀、啊，不然我拿它干嘛？那你干什么？我还有呢，这很暖和的。那我走了，姐。你要保重身体。嗯。啊。时光匆匆，十多年的时间一晃而过。我现在说了相声，也唱了歌，梦想算是照进现实了。感谢相遇，让时光多了一份感动。而那个在我最穷困、最潦倒的时候，有一个帮助我的姐姐叫徐红。姐姐，你在哪儿？片子啊，基本上是基于事实拍摄的。十几年过去了，我一直在找他，他给我的信息就是经贸大学的学生徐红，甚至这两个字我都不知道怎么写。其实很难找，因为很难找。你你要晓得一件事情，北京它是一个这么大的一个地方，而且而且流动人口很快。我们两个人按照这么一个小小的线索，线索开始了寻人之旅。这个房间，你有没有发现什么异常的地方？这房间异常的地方，昨天晚上没有洗脸。这个今天我们要做的事一定有难度。就像这种什么需要找人呢、啊，这是我的长项。我知道，对，所以现在是这样。嗯，目前在这个事件上掌握了三个线索。第一，小月说她只知道这个女孩叫。徐红，徐红，但是这是发音。从中文来讲，一个女孩子的名字是有各种可能性的。是
，对，你今天晚上就别转过来了，<笑>你就是这样讲，对。<笑>对，必须让观众看到，你别转过来了。第一个线索就是徐红。根据这个发音，我们可以有几种猜测，比如说，徐徐，对吧？双人的徐，徐，旭不太有可能吧？红就多了，对，对不对？首先，女孩最多的可能是这个红，对，红，或者这个红，对。这个不太有吧？许红，对啊，许红，万一他出生那天是吧，电闪雷鸣，五雷轰顶，<笑>是这种演法。所以光是这个许红，许红红红红红，对，有这么多个可能。零二年，跟武大食堂打工相识，查一下关于这个餐厅有没有相关的线索。让我看看啊，跟武大食堂，有真有啊？来来，跟武药店，跟武老菜馆。但是最接近的还是这一家，叫庚午老菜馆。好了，出发。它的位置在朝阳区中汇北里二幺四楼。庚午这个名字作为餐厅的名字不常见，比较少。所以如果说老板把那家店关了以后，重新又又改变方向，开了一家，但至少能找到当年在那工作过的人就好了。到了吗？得、啊。哎，哎。这家餐厅它不小，来，根据导航显示应该就在这附近了。你的手机呢？来，给我。这些事情你都要学着干呢，你不能总是让我，我是主要的侦探，你是助手。看不看查？讲完了没？查。我受不了你。图片信息，我看好像是那个。就那个，那就是这里了。对，庚午大食堂是咱们这儿的，呃，不是这边，是我们酒店出门往左左转。酒店出门往左转，对。可酒店出门往左转是个银行啊。对，原来是那个那个餐厅，现在改成银行了。那呃，搬哪儿去了？你也不知道。那这个不太清楚。有没有一种很挫败的感觉？刚刚那个，行。行，这就叫吃闭门羹，你知道吗？第一次就是这个意思。按照他们提供的线索，我们现在就往左边走，往那儿走。您有没有听说过这个以前叫庚午大食堂？哦，这附近原来有个庚午大食堂，您知道在哪？这就是，就这个吗？这银行，这个银行。那现在这个这个餐厅搬哪儿去了？您知道吗？不知道，就改了。我的建议直接问问银行吧。对啊，变成银行了，变银行了啊！对，你们都不要进去，都不要进去，在外面说我的声音就好。现在我们在这个，我们在门口等这个。您好，<笑>我们是在做一个寻人的节目啊。你们这个银行在租这个地方之前，知不知道前面那家庚午大食堂他们搬哪儿去了？我们那个老的同志应该知道，像我们您您能帮我打听一下？行，您稍等。好嘞，好嘞，谢谢，谢谢，谢谢。阿姨你好，你好，你好，你好，你好，你好，我是阮经天，您好。啊，我是大姐帮大忙。您是住这附近？这个大姐帮的大忙。是啊。住多久了？我住了好好多年了。好多年。那阿姨，我想问你一个问题，这个地方以前是不是叫庚午大食堂？有啊。那那您有没有印象，这庚午大食堂关了门以后，他搬去哪？行那个他搬到什么地方我不知道，但他们老板好像住在住在这附近。老板住在附近，嗯、老板您认得我？我熟悉。嗯、那我我能不能拜托你一件事情？我跟那个那个人撒杯盐，我帮他老板。有希望，我也有希望。你先讲，我先讲。银行的人去帮我问去了，他问他说问问老职工，他们应该知道搬哪我。我的希望比你大。大姐跟跟武大食堂的老板熟悉，我跟老板原来他认识，他知道他住哪一个小区。哦，我刚问了大姐，您您您这黄大仙派来的，您能不能带我们去？通过具体的门牌号码，带到那小区门口，到到具体时间，我们到我问问。好嘞，好嘞，谢谢大姐。那这餐厅搬走之后，您就再没去餐厅吃过饭了，所以您就不知道这餐厅现在还有没有了。对，就是要搬到什么地方，我也就说不清楚了。不过今天这家收获是见到您了，真的，嗯。
。哎，这就是你好的，老板就住在这里，谢谢您。也祝你们能找到啊，就是心想事成，能找到这位。有您的帮忙，一定，一定有好事。对，大姐，谢谢。哎，再见。再见。既会写又会唱，我们称他们为唱作人。北汽盛宝中国好歌曲一月二十九日起，每周五震撼回归，谁家是你下一个唱作巨星？您好，您好。我们之前啊是在做一个群人的节目，他原来在那个《更舞大食堂》打过工。对，很早是一个打工妹对。对，赶紧祈祷，赶紧祈祷。就这个哈，没接，没接。我只能啊，他到时候把电话回来的时候，好嘞，让他跟你们联系。好嘞，再次谢谢，谢谢，谢谢不要客气，谢谢不要客气。谢谢呃，其实现在我们看似得到了很多线索，对，但是仔细一梳理呢。基本上这些线索都是断的。嗯。哎，我有办法。找刘欢老师的电话。最后一个线索，刘欢教授的学生。刘欢，百度。刘欢是对外经济贸易大学教授，任教二十年。嗯，不一定能找到。燕儿，现在有一个非常重要的任务，立刻帮我完成。无论如何，找到刘欢老师本人的电话。知道了，知道工作上的事儿，老婆行吗？老婆行、啊，他老婆也可以，也可以。Very good。立刻去完成任务，再见。我们先往金茂大学走。对。刘欢老师的助理的电话。感谢您来电，请挂机。手机不通。我觉得如果他看到的话，他应该会，会回，会回过来。喂，张老师，哎，刘楠老师，就把这情况跟他说了，然后他说，这个人说让他找他，好，太好了，经济贸易大学，对，经贸大，对不对？对，终于来到这个地方了，哎，不好意思。请问一下，同学，这<笑>是什么情况？很多同学，打听个事儿，艺术教研室怎么走？就这边一直往下，一直往下。那个楼长什么样？什么？就很高，最大的那个，上面会有我们学校的校训。好，好，谢谢，谢谢，谢谢。好帅。喂，哎，你好，是苗老师吗？我是从刘欢老师那儿。打听到您这个电话的，然后我们在二楼二零三，二楼二零三，在求真楼对对对啊，好，刚刚说二楼，他刚说几楼？二楼。如果他是从我们的这个选课系统里面，嗯，就是选的上刘老师的课，嗯，那我们来相对来说，可能可操作性会更强一些。一嗯、从这儿下去以后，再左手边走就可以了，走到顶棚，然后左拐，对,对,对,对，再左拐就是黑楼,楼。希望你能体会到兄弟们这片用心良苦。不好意思，不好意思打扰，不好意思打扰。毕竟的啊，涉及到很多个人的信息。是的。嗯、呃，你稍等，我请示一下我们领导，然后我们就去啊。谢谢您。嗯，好的。行，我们领导说让我们全力配合你们。好，好吧。是吗？我们先呃，先那个看一下。夸张，太夸张。嗯，两千年的时候，两千级有一个叫徐红梅的，在哪儿？徐这徐红梅，叫什么？徐红梅，徐红梅，徐红梅。我们但是具体是不是这个人，我们要看他的那个信息去看一下。好的，好吧，谢谢您。嗯，没事，谢谢。我们到书房去看一下。好好。哎，这是一个学校的历史。嗯，可是这张你看，他只有他当时入学的时候的名字，还有这些基本信息。嗯，嗯嗯记一下，您小本，我知道，我来。就业这边，然后可以拿他们他就业在什么单位？好呀，好呀，好呀，好。回转一下，好，好，好，好，麻烦。因为现在找到的这个名字跟徐红差差一个字，徐红梅，可能徐红梅他就叫徐红。徐红。对啊，所以有可能他跟小月月说的，一直说自己叫徐红。呃，宋老师，你哎，呃，我们刚才又查了他的就就业信息，就是这个人的，呃，在中国对外翻译公司，地址在车公庄大街。太棒了，谢谢谢谢谢谢。哦，这真是真是，找到工作单位了。今天从您这儿是，对外出版翻译公司。
好。哦，那跟他的生意还挺像的，英语吗？对啊，直奔中国最爱翻译公司，邱东庄大街。我天，都是冲着小天来的吗？也有一两个是冲的。<笑>再见了，拜拜，拜拜。拜拜哦。物、啊、华大厦就是这里，这就是那个对外出版。不好意思，那个。你知道有一个同事叫徐红梅吗？人力资源就好像是在做，是吧？不，对对，小月月说徐徐红梅啊。不好意思打扰您了。是在为您。不好意思，我们先把你的好声音绑上一点，我们先打上。有一件事情想确认一下，你是叫徐红梅啊？对，京津贸易大学毕业。二零零二年的时候。有没有在听过刘欢老师的西方音乐史？听过。我们两个今天找了你一天呀、啊。真的吗？真的。干嘛呀从？从早晨起来到现在，一路上吃了很多闭门羹，还被赶出来，碰了很多钉子，还差点被保安抓起来，就是为了你。我没干什么呀。<笑>对，你放心，这不是法制节目。对对对对我们这是另外一个真人秀。这跟说法没关系。问这个问题吧。问了，问吧。请问您有在跟武大食堂打工过吗？没有，我没打过工。没有，我没打过工。没有，我没打过工。你认识一个叫岳云鹏的人吗？那就是同名同姓。对。怎么了？不好意思。不好意思，这是最后结果吗？完了，我们俩这也太不成功加步了。不是，我跟你说，肯定后面我们已经尽，我们尽了多大力？你想想，我们我们找了几个地？我跟不是说两个经贸吗？两个经济吗？我们只有一天的时间，从早上七点到晚上我们下班前。我们一天没吃饭，人俩人坐那一大桌子，一大桌子点那么多好吃的，完了来电话了，哎，是啊，好的，来啊，哎，你们先别讲，先别讲，让小让让小月讲一下他自己心里面的感受。我们真的尽力，很尽力，我们真的没有没有偷懒。你们尽力，你听我说，你们尽力。来来，听月月说，我理解，我理解，谢谢你们，谢谢谢谢。呃，首先不太好找，徐红这两个字我都不知道是怎么写，是哪两个字我都不知道。对外经济贸易大学，他只跟我说他听过老刘欢老师的课，他具体是不是那个大学的学生，我也不知道。他说编了瞎话也是有可能的，都都是有可能的。还有还没完。我们后面总结了一些线索，你们耐心看一看。就算给小月一个，我俩太失望了。不是，不是，你你你给我们一点机会，沙溢哥，我们就给他点机会，我们看看来来，沙飞，你讲啥讲？讲啥讲？来讲吧。我觉得咱们现在只能。找那个物业，蹲守在那儿。好，等也好，得等，把等出来。一定要找到那个当老板。我们就还准备回到物业去，回物业管理处。哎，您好，刚孟老板给了我一些一个更武厨师长的电话，他可能帮得到你们。绝处逢生，对，柳暗花明。嗯、喂，您好。我是那个中央电视台的撒贝宁，哎，你好，您原来是不是在那个更武大食堂的那个孟老板那儿做过厨师长啊？对对对对，对对对，那就对了，太好了。我们啊，今天找一个人，这个人呢是原来更武大食堂的一个员工，那个员工是二零零二年的时候在更武大食堂上班，名字叫徐红。徐红，哎呦，那太好了。那您知道后来他去哪儿了吗？我认识他老公。您认识她老公啊？那那太好了，那那您能告诉我一个能联系上她本人或者她老公的电话吗？三六五，三三八，您这个信息对我们来讲太重要了，谢谢您，谢谢您，谢谢。喂，呃呃
，不好意思，我想问一下，呃，您是徐红的爱人吗？不是，不是，不是，错不错？错不错？不是，不是，不是。幺三六啊，你打幺三五啊！吓<笑>死我了，我以为又错了。我刚我播的，我刚我播的。我<笑>也是你播的好。他现在内心已经被你们滚，滚。您好，是牛先生吗？啊，哎，您好，我是中央电视台的节目主持人撒贝宁。您您没说谎吧？您是骗子吧？<笑>我真不是骗子，我我太高兴了，能联系上你。我是撒贝宁，然后我身边的现在是台湾的年轻的演员，叫阮经天。您好，我是阮经天。您是您是徐红的老公吧？您是您是徐红的老公吧？啊，对，啊，对对对对对，太好了。就您爱人徐红是二零零二年的时候在那个歌舞大食堂那块在上班，对吗？啊，对。哎呀，那就应该对了。那您方便把您爱人电话告诉我吗？我真的是撒贝宁，我，<笑>您千万相信我。要不然我报他单位的电话给您吧。可以，转人力资源部。好，谢谢。六六四八零，快快快，别别兴奋，把事情一口气做完，做完了再兴奋。快快快快快。您好，华美达酒店。哎，你好。呃，我想问一下，您这个呃酒店是在什么位置？朝阳区汇中北里二幺四号楼，中澳华美达酒店。汇中。走走走走走，早上那一间。早上那一间。就是把我们关关赶赶走赶走那一间嘛。看看。歌舞大食堂是咱们这儿的，呃，不是这边，是我们酒店出门往左左转。有没有一种很刚刚那个，行，刚那个，行，他就在这个酒店上班，对他把我们赶走的地方有没有？早上他赶赶我们走的那个地方，真的吗？对，北京一日游。绕了整整一圈，我们又回到了原点。是，走这，走这，走这，走这，没关系，走。哎，你说这造化，这不是弄人吗？再鼓起勇气再进去一次吧。走走走走走。您好，您好，人力资源部在哪？对，我们找徐红。哎，徐姐，哎，徐总，谢谢您。哦，你好，这是你。先先先不要先不要让镜头拍到你，对对,对，先转过去。呃，二零零二年的时候，您是不是在庚午大食堂上班？我当时是在那儿。庚午大食堂上班对对对对，跟您在一起打工的，有一个胖胖的男孩。呃，有一个叫小胖的。小胖。但是我，呃，印象不太深刻了。嗯、您帮助了。您帮助了他。也不算帮助吧，我因为我们我觉得他挺小的，一时当时的时候在工作在一起的工作环境当中，然后他有困难的时候，我就伸了一把手而已。我们兄弟讲，他说这个这个女孩给他一个非常大的帮助，就是他拉着他的手，然后到处带着他找工找工作，并且还央求当时的饭店的经理，希望能够留留他。对，如果不是您出现，给了他那些鼓励和帮助的话，也许他的命运就跟今天完全不一样。我不知道这句话当时的时候对他起到那么大的作用，但是我觉得在那个时候还是要给他一些正能量。最后一个问题，这个人是不是叫岳云鹏鹏？呃，其实名字我都有点模糊。我们我有一个方法，嗯，是是这个人吗？呃，名字我不确定，但是样子我还记得。画的灰我都认得。是长成这个样吗？对呀、啊，这个、眼睛，然后这表情，很对，是吧？这副无辜的样子。对。他那个时候因为有表演，他就特别喜欢。喜欢，我们算同事吧。小月，我们帮你找到了，三、二、二、一，三、二、二、三、二、二、一。二
，我没骂你啊，我说有希望哦。说呀、啊，接着骂，接着骂。那那那条那条那条线索，接着骂，好了好了好了好了，我们把掌声送给小撒跟小天吧，真的好不容易啊，对吧？但是现在就是还是你担心的那个事儿。月月月，你觉得他今天会来吗？你现在什么心情？他做做这这期节目之前啊，我我想，如果有一天我找到他，我我不会哭，我不会哭，我一直在控制自己，因为。我不想让他看到，就是还像当初那个爱哭的小孩儿。我特别想问问他好不好。那你问呢？你问了。徐红，姐，大点声。姐，姐特别失望是不是？看到不失望了，失望了，不失望了。我看见挺高兴。那要抱一下吗？谢谢你来现场。姐那天跟我一起拍这个这个节目的时候说，真有这样的姑娘吗？我说真的。为什么今天会来吗？就是因为跟你拍那个短片的时候，我觉得特别感动。我特别想见一个就是这样一个天使一样的人物，就是自带光芒的这样一个女人是什么样？姐，你先稍等一会儿再聊行吗？<笑>我们还是对着镜头大声的喊出徐红的名字，徐红。我没有想到你能出来，你能你能来。姐，我我从那儿出来以后，你你记得当天晚上那天晚上发生了什么是吧？三百多块钱顾客不买单，后来把我开除了。你跟老板说，把我先不要。轰走，然后先让我在宿舍住着，然后你从，从你们大学拿出来一一床被子给给了我，然后手拉手带着我去去找工作。这些事你都记得？我当然记得。今天我见到是适当点的小胖，没错。是我吧？对，是你。哇<笑>、啊！啊咱们这个事情是从当年他唱歌开始，岳云鹏，你来起。我知道，我的未来不是梦，我认真地过每一分钟。人生海海，我们与他人萍水相逢，多少次赠人玫瑰，或受人恩惠，这些美好的画面，直到今天也无法忘记。如果。有生之年，有缘再见，请允许我说一说，谢谢。月月再一次找到了徐红，带你去听相声。真的？这个是原来的那个。对对。是吧？然后我要天天在这擦玻璃。好，谢谢。要是你要是有什么难处，你跟我说。没难处，姐姐没难处，一定要跟我说。姐姐没难处，一切都挺好的。十三年，一晃而过，当年的一床被子，换来的是岳云鹏不一样的今天。大姐说：“你千万不要回老家，我觉得你要追求你的梦想，你一定要坚持下去。”
。虽然当年徐虎只是一句寻常的劝解，一次简单的援助，却让岳云鹏将这份感恩始终留在心间。我就为了这这个大姐的一句话，嗯，我就坚持了下来。没有想到了不起的挑战，帮我找到了这个大姐，徐红大姐，就坐在第一排。时光改变了彼此的容颜，但永远无法改变的，是雕刻在回忆里最朴实、最感动的瞬间。天天哎，我们要来干嘛？我们这可能是要喝喝酒吧，可能他们是想让给我们营造一个两个人单独相处的机会，增进一下兄弟的感情。是啊，过年有没有想我？帮小月找了人，我觉得这是个特别好的事情。那个时候，那个时候我觉得很感动啊，就很久没看到人，然后我就在想啊，还是小宁，你有没有什么想要见的人没见到的？可能很多人都会有，就是不光是我们，其实很多人在就是你成长长大的过程当中，有一些哇，就是过去生命当中很重要的人，但是失去联系了。据说，好像有观众来信，应该不少观众来信吧。对不对、嗯？但是不是找人就不知道了？看看，这个信来的好突然。是要怎样？是要、哦、是要找很多人？全都是啊！哇！你看，你看，你看，好。这个求助事项是：台湾姐妹花受母所托来大陆寻亲。王秀英，八旬抗美援朝经国，苦寻昔日战友。哎，廊坊六旬老人为母寻找病友恩人办事迹。好了，接下来给我们半年的时间，我和小天能在半年之内完成这些任务。对，所有这些人我们都找到，好不好？所有的吗？难，我觉得我们找一位半年我们都找不到。我看这位叫这委托人叫刘秋平，替母从军，川藏部队卫生员。我坦白说啊，这个时间、他的地点、各方面的资讯，对我们来讲也许比较比较。容易找到一点，因为他有一个川藏部队嘛，他是替母从军。他可是这些找找这些失散多年的人的时候，我在想，可能暂时我们我们没还没有办法有那么多能力去完成。小天说特别对，就这个至少线索还比较清晰一点。四川乐山市嘉江县界牌镇解,解放路十八号。那我们就帮助这个刘秋平，嗯，去给。妈妈，一个生日惊喜。所以，那我们现在第一步是什么？第一步应该就是到去成都，坐车去乐山。对，你去过四川吗？四川，讲到四川呢，这一定要提一下，录这个第一集《了不起的挑战》跟华少，啊，来到那个成都吃这个火锅，对，所以这里有我很多的之前的华少是不是？华少，哎，别别别。到了，我们今天的任务是要去四川乐山市，好吧？心里记着这个人的名字，刘秋平。刘秋平，刘秋平，刘秋平，刘秋平，刘秋平，我们来找你了，来了，来了 ，Go！ 嘿，师傅，啊，你怎么那么兴奋呢？<笑>师傅，呃，乐山离成都多远？一百二十公里。一百二十公里，大概开多长时间啊？大概两个小时吧。但我们这个是嘉江县哦，嘉江县界牌镇解放路十八号，这个应该还不难找吧？您去过吗？呃，应该好找的，应该可以找啊。好，拜拜，谢谢，见，走，关门。伸个懒腰，这一路不容易啊！现在呢是刘秋平所在的这个部队啊，啊，我们只有进去才能找到刘秋平。那我们进去看看，让不让进，是个问题。进去看看，不问你是吧？你好，兵哥哥，你好，你好，好帅，你有什么事？我们是来找一位叫刘秋平的卫生员。啊，好的，请稍等，我跟你就报一声。你认识有这个人吗？我不认识，你我跟你报一声。好好，谢谢，谢谢。排长，排长，我来了一个更高的。你好
你好，队长你好。请问有什么事？呃，我我们是这样，我们有一个任务，我们是了不起的挑战，有一个任务就是找你们这里的一个卫生员，叫刘秋平。卫生员。哦。呃，他有一个，他一个梦，他一个请托，对，然后希望我们帮他完成。我们团里面人比较多，所以这个具体是谁也不知道。没知知道他在哪里？他就写川藏部队，然后我们这里是川藏部队，一个卫生员。你们为什么应该就在卫生队？就在卫生队，我们可以去卫生队吗？行，这个我要先请示一下领导。好，谢谢，谢谢您，感谢。真的部队就不太就不一样了。不会，我们一会儿进去以后，给我们换上这身衣服吧。你好，领导说，就是只能进来一个人。这啊，只能进来一，是一个人进来的，而且还要登记一下。队长，那我们讨论一下，好不好？不好意思，稍等一下。这样，找卫生员的这个任务，我看你交给我吧。对，帮我。就在这门口那边有个米粉店，哪里？你实在不行，你去米粉店吃碗粉。那、哦、我在这边等你啊，你快点啊！我怕我出不来了。联系人是刘秋平，对，刘秋平，不能在这儿是吧？咱们退后一点，对。那我就可以进去找了。你能告诉我卫生队在哪儿吗？卫生队在那个方向。那个方向。对对对。差点躲过。这不知道，这不知道小林进去结果怎么样。呃，你好，刘秋平，你认识吗？啊、哦，认识。他在哪里？呃，他下联队去巡诊去了，现在只在我们。下联队？啊，就是到联队。啊，他就在这个院里是吧？哎呀，我以为他不在这个部队里呢。啊，在在哪个方向？你能告诉我吗？可以从这边往门口往下走。往下就是往那边走。往下走。然后呢？然后就在车库里面，具体在哪个部位？你不知道，麻烦你一下去找。拜拜，谢谢。嗯，在车库附近，车队去啊，这里，车队。首长好，你好，呃，你怎么称呼？呃，免费姓顾，顾顾排长，指导员，指导员，指导员，找到一个大官啊。嗯那个，我我赶紧进入正题。我现在找一个叫刘秋平的卫生员。刚才我去那个卫生队里面说，他在巡诊啊，他在连队巡诊，是这里吗？啊，他好像已经去了那边马村训练场那边去了。哪里训练场？马村训练场。马村训练场，在哪儿啊？在，也在夹江县，在马村那边。不在部队里面。啊，不在部队里面。马村训练场到这里，你开车要多久？大概要半个小时。要半个小时，马村训练场。谢谢谢谢，感谢你，谢。向战友们致敬，辛苦了。你说有吗？为人民服务。好了，刘秋平不在。你多大年龄？二十。二十岁，哇，好年轻啊，比我小两岁。小十二岁吧。你滚。嗯、不要暴露我的年龄。我见到刘秋平了，不是我刚跟他长谈了半个多小时。你你秋平，你回头店啊啊，再见，拜拜。你你是没搞懂这个任务内容是吧？不是啊，我是先要跟他交流啊。对你，我是了解他他的诉求。不是你跟他交流，是是我们跟他交流。你是然后我一个人在这边等，你不把他带出来。给母亲带一个生日惊喜，我总得了解他对母亲的爱。对，那我了解他。对对。我才能代替他的母亲。可是我们两个人一起去找他母亲，没有你什么事儿了，已经。这个任务已经跟你没有关系。不是，你在这边找。不好意思，我现在去完成秋萍给我带来的，不是，对不起，萍萍，萍萍。你你刚才在门口干嘛呢？那是我在那儿一个人在那儿跑断了腿，你在门口跟人照相。来，我们上车。我刚才找了一大圈，没有找到秋萍，没有找到秋萍。那你去干嘛？哦，去那个诊所里面说他在连队里，去连队连队说他在马村训练场，所以我们一会儿去马村训练场，很可能出现一种情况，就是他也有可能不在那儿，已经回来了。我们碰运气，出发马村训练场，走了，走了，走。哎，是马村吗？
，马村啊，马村训应该是吧？你看门口、那个、马村训练场门口那个哨站是那个军方的、啊。刘秋平，刘秋平，你一定要在这里，不要再让我们扑个空啦！这是今天就是训练场。军犬，我家我家小心一点，我跟你说，我家养这个养了十四年，是吗？我养这个养，那要不你跟他，我养两句，我养了十四年的经验就是，不是养他的人别靠他太近，走。嗯，兵哥你好，哎，兵哥不好意思，我们想找一个人，因为我们刚刚去的那个部队，然后说那个一个有位刘秋平，这个小战士看着很面善。啊、uh, ，那请你们稍等，请我报，我去给领导报告一下。好，麻烦。卫生员刘秋平、啊，卫生员，谢谢。<笑>副院长，副院长，看着特别酷，什么酷？但是别看就是个，别开玩笑，枪就在这，在手上上的白毛。刚才看着很很温柔啊，很善良，很和善。哦、啊，可以了吗？可以吗？你怎么那么可爱？<笑><笑>所以我们不用。不用办证，不用登记身份那些。好，谢谢。问一下，都让你进，注意安全哦。好，好，谢谢。骑入铁骑团。哇哦，敢打硬仗。哎，等一下，这就是个训练场。等一下，干嘛？我们就这么走进去啊？我们不问他他在哪。<笑>小哥，小哥，不好意思，再请问一下，因为我们要去哪里找这个刘秋平？嗯、呃，你们往里面走，应该是他们在车站训练吧？你也不知道他具体在哪儿啊？不知道，不知道。好，那我们去看看。谢谢，谢谢，小哥，谢谢。嗯，走、啊。他应该有各种关卡，对不对？走吧，走吧。一定有人可以问一下。我告诉你，我们找一个像长官的人，那边像领导的，那边有一个。你好，你好，呃，您是排长指导员？我是三营副营长李宝俊，副营长。你好，你好，我是阮晶晶。你好，你好，你好，你好。我们想找一位卫生员，卫生员那个刘秋平。刘秋平，刘秋平在我们车上，他是跟随我们伴随保障的，呃，现在在车上。伴随保障，就是他是今天是来，就是卫生方面的，就是保障,保障我们的。长长官，我想请问一下，就是他们现在做什么样的训练，可以告诉我们吗？因为我们这个部队是川藏兵战部，我们是，在川藏沿线上搞运输保障的。秋平所在的汽车部队。是一支和平年代离危险最近的英雄部队，几十年如一日，驰骋在这条号称“西部歧路”的川藏线上，一叉叉官兵铁心相当，不辱使命，用鲜血和生命，铸就了享誉军内外的“三不倒”川藏线精神。团队组建以来，累计运送物资七十六万余吨，行程六亿多车公里，先后有一百二十六名官兵。把年轻宝贵的生命奉献给了这条国防运输线。团队涌现出被授予“硬骨头六连式连队”荣誉称号的三连、一等工程连、九连、全军红汽车分队标兵单位、一连、五连等一大批先进单位，为西藏的繁荣安定做出了不可磨灭的贡献。长官，我有一个问题，不知道不知道行不行？你说。我想说，既然我们都到这儿了，你要干嘛？我们也都得等啊，还有我们也可以上一台车，我们可以上吗？你晓得我对长官对这个要求有原因的。嗯，我们来找刘秋平，嗯，然后我们如果我们自己体验过他的工作内容，我们就能够向他的妈妈说他工作有多辛苦，嗯，对不对？了解一下刘秋平的工作，可以吗？可以，没问题。所以我们可以上这个车，可以上这个车，可以上这个车。七号车，靠边停车，靠边停车，停车，停车。他撞你了，我跟你讲。啊，好，走，我们上去看看。你好，你好，你好，你别闹。啊，还没装。兵哥，我们出发吗？出发，出发 ，Go！ 好，安全带先系好，安全带系好。我没有安全带。我告诉你，你你抓住你的，你就是我的安全带。我我我抓住，你没有动。你这样抓住。准备好了吗？好，各位注意，出发，出发，中午回来哦。出发了啊！走了，如临大敌啊！哦
這是為什麼要我威脅一面太厲害了<笑> 我真的不誇張它的重要性了有事跟你說秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平秋平
一直不太好。对，他平常训练的时候，这样应该很想自己家人了、啊，特别想，应该都都特别想，尤其是这年纪的的的的的的小姑娘，尤其是孩子，对，九四年，真的、啊、都比我们小，比我小大概三岁吧。就我是八三年的，我可以我可以当你的大哥了。他是八二年，他可以当你的大叔了。所以，你委托的特别，因为我们两个都属于暖男型的。你有什么需要，你有什么想要想要对妈妈说的，都可以告诉我们。妈妈在哪儿？云南大。啊，云南。我们要去找妈妈的话，得坐飞机去。到时候，秋萍，我们再问一下那个妈妈的详细住址，然后我们我们应该尽快我们就过去。你肯定特别想妈妈吧？特别想。刚才一说妈妈，我觉得你声音都不一样了，都快哭了，眼睛里都有泪水了。不然这样子好不好？秋萍，看你同不同意？你要不要对着镜头？然后反正如果这样，我们跟妈妈讲，妈妈会看到这个节目。然后你有什么话想要对妈妈说，你就把它当做是你妈妈。妈，那个我在外面，你不用太担心我，你在家照顾好自己哦，我爱你。还有爸爸，我也爱你。刘启生，刘生远，小周，走，爸爸，走。你们没问完呢，人就集合了。干活就是干活。哇、哦，好香啊！我们是不是要在这儿吃饭啊？应该是，不得在煮饭、啊。有我们的饭吗？我告诉你，我们来录《了不起挑战》，录到现在什么都不厉害，最厉害的就是到处蹭饭，到哪儿蹭到哪儿。对，饿不死我们。真的是，他们不会又出发去别的地方吧？没没没，我们可千万别放过他了，好不容易找着的，我怎么样也跟着他。对对，把龙威三六零给我拿来。跟我们一起蹭饭吧。啊，真的？可以吗？我们可以蹭饭吗？哦，我们可从来不会蹭饭的哦。真的吗？不要脸，谢谢。没有没有，你们到那边吧。好啊。这边都是贵州、云南的冰，你知道吧？都吃辣的。有啊，你看那个肉里面也都是辣。对，看着就香。谢谢。我们可以坐吗？现在。坐。坐。谢谢。谢谢。多吃点，好啊，不要客气。哇，哎，你们的饭看着不错哎。蛮好的，我们前面有路，消防队也都吃的不错，你们这也吃的不错。对对对对对啊！现在我们的伙食也是越来越好，嗯，越来越好。所以平常你们就在这训练，然后如果有紧急状况的话，好比说之前地震啊，嗯，或是干嘛，你们就要出动你们。的。嗯，只要上面嗯一声令下，我们随时都可以出。我我稍微提示你们一下啊，你们，请你们只听你们领导的命令，万一我们那个了不起的导，挑战的导演啊，他们，有时候会，有时候会。给你们发那个假命令，然后让你们紧急集合，然后害得我们也东奔西跑的，千万不要去。请注意，请注意，又来，紧急集合，怎么回事啊？这个。啊！今天是寻人啊，没有没有紧急集合，我担心他们不会这么轻易放过。反正你听到哨音就是集合，就对了，你也别管那么多。对，你吃你的饭。当兵前后，觉得自己最大的变化是什么？变坚强了吧？怎么讲？举个例子。以前只要一离开妈妈，我都会哭。嗯，每次离开都会哭。对，然后现在不会了。觉得自己长大了。嗯。我觉得就看不到家人，我觉得这是最难受的。但是也没办法，因为有时候就你没办法，一定得牺牲。对啊，不牺牲怎么会有那么多人的幸福？为了国家，但是自己的小家又装在心里呢。我觉得最好的就是，部队让你们变坚强，尤其是你，让你长大了，所以委托我们给妈妈送惊喜。哎，秋萍，总共参军多久了？今年开始算第三年。第三年。对。哦，但有两年没回家。所以你等于说参军，到现在基本也都没回过家。嗯。但是部队的一切东西也都熟悉了。嗯，特别。也习惯了。习惯了。真习惯了。嗯。妈妈会担心你吗？以前会。以前打电话都跟你怎么说？他们都说都是说，听领导的话，嗯，好好的干，得让妈妈放心哈、啊。嗯，嗯，那个，我想给妈妈过个生日。妈妈马上要过生日了。对，想给妈妈做个蛋糕，亲手给她做个蛋糕。我我告诉你，嗯，我们让秋萍一起参与我们做蛋糕的步骤，行吗？好不好？领导，您满意吗
马一。在县城兜了一圈，然后我们问问看，看人家愿不愿意让我们做。就这家看的，好不好？好好好,好,好,好,好，耶，家不错啊。你们好，你们好。你好。呃，快，使眼色。这个，我们想要买一个蛋糕，但是我们有一个请求，不知道能不能答应我们，就是这个蛋糕我们想要自己做，可以吗？我们就借，可以吗？我看你们在后面在现场做蛋糕，嗯，对，可以吗？因为这女孩很可爱，她想要帮她妈妈，妈妈妈妈身体不好，然后想要做一个蛋糕，帮她庆祝一个生日，小天快点，惊喜，放电，眼睛，哎呦。哎呦，你别飞起来，求求你！好，哇，管用管用啊，真的，哇，太好了，耶，开心吗？开心，我挺开心的。你没有在做过蛋糕吗？没有，好香啊，你不觉得吗？来吧，我很喜欢吃蛋糕。现在我们要干嘛？现在我们要开始做蛋糕。是的，走，哎。就是做任何动作的时候啊，手一定要干脆利落。哎，其实我也是初学者，接下来把它一分为二交给你，好不好？好，这个很重要，特别特别重要，但是不要有压力。小心手，哎，不错哎，对不对？它很利落。你平常做饭吗？要做，真的，在部队也做。对，没事可以跑。我们那个卫生队是自己开火嘛，把它切透。啊，这好，哇，这挺好。你看看，然后接下来这一步交给小天吧。哪一步？这个，我把它插到中间去。嗯，然后小心翼翼的把它拿出来。拿出来。好。好，放到这儿。OK， 接下来我们需要大量的奶油，这是淡奶油是吧？好了，倒完了。倒完了。倒完以后，然后这机器按保险。按住保鲜往下放，然后开开关，我们也有奶油了。好，好了，接下来我们就先往这上面抹一层。你们俩把它抹平，我往我是多抹平。对，一定要保护下面的蛋糕，因为我们的蛋糕它本身就已经很脆弱了，一定要小心。小这可不可以来？就是返回到这里拿的时候，一定不要有面包渣，回去。一定要保持这里的干净。嗯，我们用了好多奶油。我这个做的是一种不规则形态的蛋糕，我相信懂的观众应该能看明白。好，我觉得差不多了，接下来我们开始装饰了。你你要挤花是吧？就凭这个。好。我先检查一下我这个伤。哎。你要不要想想，我们到时候你想要把那个草莓铺成什么样的形状？爱心还是什么？不该爱心吧？哎呦，刚刚好哎，就是一个爱心啊！哇，写的蛮好的、啊，是不是不错？那我们接下来我们就可以做这些装饰啦。嗯。你擦擦前面，没事没事。好了，哇，完成，好完成。帮我们看看，还不赖啊，很好。我觉得你妈妈一定会很开心，很开心，很开心。那我们把这个蛋糕拿出去，好不好？好。小心了。慢慢的，要打包。要打包是吧？对，放上。搞定。耶、yeah.。这个蛋糕从昨天在蛋糕店开始，我们把它封好封好开始，然后外面人那么多，他就没有打开过。然后我问了一下我们发个 P D， 我说你开过看过它行不行啊？他说这没敢打开，到时候看到那个秋萍妈妈的时候，我们再看看一起给妈妈一个惊喜，给妈妈一个是惊喜还是惊吓呢？等一会儿就知道了，一会儿就知道。走吧，先往这个方向找找看吧。对啊。不好意思，请问一下，你们知道那个刘刘秋刘秋刘刘凤菊刘凤菊下边下去大概有三百米左右吧，三百米,米。好，谢谢谢谢谢谢，谢谢。我们挑三百米嘛，我们往下走，差不多了吧？哎，大姐，大姐，大姐，大姐，大姐，看到你跑掉，大姐，大姐，大姐，请问一下
你知道刘刘凤菊他们家在哪儿吗？刘凤菊，刘凤菊，一个四十八岁的女儿叫刘秋萍。媳妇大，你不知道啊？大。啊，谢谢大姐。大哥，不好意思，请问一下，您知道刘凤菊他们家在哪儿吗？刘凤菊不知道啊。刘秋萍他们的女儿叫刘秋萍，您知道吗？不知道啊。知道啊。哦，好，谢谢你啊。要要到这一户人家去问一下吗？好，问问。有人吗？请问一下，有人在吗？你好，不好意思，我想请问一下，请问您知道那个刘凤菊家在哪吗？刘凤元。哎，不知道。有有听过这个人吗？还是有听过刘秋萍？刘秋萍。啊，没有。哦，你知道刘秋萍他们家在哪儿吗？哦，他说在那个方向。嗯、没事，没事，不去，没事，真小心。大哥。不好意思，请问一下，您认识一位叫刘凤菊的女士吗？就在这里啦。哪个？哪一个？就在家。下面，下面，下面，下面。这里吗？下面啊，大哥认识啊。哦，谢谢，谢谢。哦，谢谢，麻烦您带我们去好不好？没事，没事。谢谢，谢谢。哎，你是你们家邻居啊？哎，对对，他刘凤菊是我侄女，不是您的侄女啊，亲戚的我侄女。刘凤菊是你的侄女？对对对，刘凤菊的爸爸和我是两弟兄，是了。所以您今年已经七十八岁了，那个，看着怎么那么年轻呢？我们不是啊，不，我们没有没有，我五十多，五十多岁。就这家，就这家，就这家，这家。哇，太好了，谢谢。好，钱钱钱，谢谢，好，大姐，好好好，找妈妈去，好好好，不好意思。您好，您好，您是刘凤，刘小刘。百公里油耗五点七，八寸大屏，畅享四季。欢迎收看由全方位高品质轿车荣威三六零独家冠名播出的《了不起的挑战》。了不起的挑战服装由男装国民品牌海澜之家独家赞助。更多精彩节目花絮，敬请关注由雕牌厨君洗衣液独家冠名播出的《了不起的集结》。欢迎登录优酷、土豆、乐视视频 APP， 搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺观看本节目。欢迎登录新浪微博，参与《了不起的挑战》话题讨论，赢取丰厚大奖。不好意思，您好。您好，您是刘凤，我找刘凤菊女士。您是刘凤菊，刘阿姨，刘阿姨您好。拥抱拥抱，拥抱拥抱好好您是不是会觉得很奇怪？我两个人突然进来拥抱您。对对对对，有一点。自我介绍一下，我是中央电视台的主持人撒贝宁。哦，那个小姨，你好。你好你好啊，我是阮经天啊，您好，我们是那个节目《了不起的挑战》啊，您是不是女儿叫刘秋萍，对对对吧？对，就是您的女儿，她委托我和小天，一个重要的任务，我们就是想替她来看一看您。哦，谢谢谢谢。秋秋萍一直说，她说您平常工作工作忙，然后哎呀，是嘛，我们是在农村里面做这个农活，呃，种地种田，就是腰椎上有一点点那个。现在怎么样？哎呀，现在你吃药了，就是你别做重活，它就少痛一点。就做点轻啊，就轻一点。家里面的那个农，家里的重活谁干呢？现在就是由他爸爸在家，就是他爸爸做。那里那里，爸爸好低调。刘爸爸，刘爸爸，有点不好意思。您好，您好，您好，您好。我们是阮经天，我们是阮经天，我是阮经天二号。我们来有一个很重要的任务，就是秋萍托付给我们的，嗯，因为知道刘妈妈的那个生日快要到了，嗯，所以我们特别准备了一个礼物，嗯，然后希望能够送给这个刘妈妈，啊，谢谢谢谢谢谢，不然这样子好了，您你们俩跟小林先进去，嗯，我去把礼物拿过来，好不好？好不好？然后您等我，哎，谢谢谢谢，哎，那您先跟爸爸妈妈聊一下，走，哎，走吧，哎，家里挺漂亮的，布置的，这是秋萍，啊，哇。这是真真正正的英姿飒爽，看到了吗？太帅了！每次看到这照片，是不是特别骄傲？对，有没有跟街坊邻居的好好的炫耀一下？我女儿，有一点点，必须得骄傲，必须得骄傲。儿子，哎，哎呀，哎，哎，这就是我们给您准备的礼物。哦，谢谢，谢谢，谢谢。这个是。小天，我，还有秋萍，做给您的一起做。您能想象这蛋糕会做成什么样子吗？肯定很漂亮。但是，一路
我们从就大理那边一路让飞坐车过来，有点遥远，我们两个也紧张，就还不知道这打开。就是只要有个心意就好。我们摆在这儿吧，好，我们摆在这摆在这上面的。这是修平为妈妈准备的生日礼物，因为她自己不能来嘛，她就说让我们把这份心意给您带到。三，百公里油耗五点七，八寸大屏，畅享四季。欢迎收看由全方位高品质轿车荣威三六零独家冠名播出的《了不起的挑战》。打开手机百度客户端，输入“了不起的挑战”，选出你最喜欢的明星。因为他自己不能来嘛，他就说让我们把这份心意给您带到。三、二、一，哇，太好了！那我们把郑重其事的把这个这几个字给妈妈念出来。好，背起，妈妈。生日快乐！我们替他说。好，谢谢谢谢谢谢。那我还有个东西忘了，我得去拿一下。这是我给您准备一个小小的惊喜啊！那您稍微等一下。哎，好。您您把眼睛闭上，叔叔您也把眼睛闭上啊！不许睁眼睛啊！绝对不许睁，不能睁开，你眼睛到底闭上啊！五、四、三、二、一。找找点那个云南白药，好，我贴一下。我先去帮他请假。我们希望这个蛋糕是他自己亲手送给妈妈的，所以，我先让他们在这做蛋糕，我去给他请假。既然这样，秋萍也在了，我们再唱一次生日快乐歌，好不好？给妈妈，好不好？你在中间，来，预备，开始。祝你生日快乐，祝你生日快乐。寿星来切第一刀，这蛋糕可以的，甜，甜到心里面的甜。所以我就在这里正式宣布，我和小天的这个幸福任务就到此。结束，结束，完成，完成，成功。然后我们，我们也许我们可以大家来一张全家福，全家福，好不好？两个可以加入你们的全家福，可以，真的吗？因为我我刚刚我们刚刚问了一下，您这周围很多都是你们的亲戚，然后很多都是军人，对不对？那如果我们把他们请过来一起全家福，这样好不好？好不好？新浪新闻客户端，今日全家福新闻客户端，百度贴吧触动传媒，航媒传媒，新浪媒和华视新闻客户端，挑战，去雷克萨斯。了不起广播电视台，了不起广播电视台，您现在正在收看的是《了不起新闻》第一期，我是主播撒贝宁，非常高兴今天在风景如画的，风景如画的，那现在大家也看不太清楚，因为后面有很大的。